¿Qué tal? El día de hoy nos encontramos en la ampliación Cieneguita o Lomas de San José. Eh, aquí me acompaña esta Nancy Jiménez, quien algunos ya la conocen en redes sociales al ya haber estado pidiendo durante varios días el apoyo de toda la ciudadanía para poder apaciguar o poder conllevar pues las enfermedades que tiene su madre. Su mamá tiene cáncer y algunas otras enfermedades que le han estado pues haciendo de su vida un total calvario. Ahorita, bueno, tu mamá está dormida debido a los medicamentos que le estuvieron este, otorgando y Nancy, bueno, ella pidiéndonos el apoyo de la televisora, pues quiere mandarle un mensaje a la, a la sociedad de apoyo. Este, sí, pues si nos pudieran hacer favor de apoyarnos con medicamento, con lo que... Lo que pudiera la gente, porque pues estamos pasando una situación difícil. ¿Qué enfermedades son las que tiene tu mamá? Este, le detectaron cáncer terminal y es diabética, se le sube la presión. Oye, ahorita en lo particular algo muy curioso que nos platicabas es que antes de detectarle el cáncer le habían detectado otra enfermedad que no tenía nada que ver los médicos, ¿no? Cuéntame, ¿cómo estuvo? Este, los médicos le decían que tenía, que era el nervio ciático el que, le, el que tenía, que por eso presentaba dolores en el pie, pues muchos síntomas del nervio ciático. ¿Hace cuánto fue de eso? Hace como nueve meses, este, y pues ella seguía con los mismos dolores, hasta que íbamos al hospital y le, la regresaban, le ponían solo medicamento para el dolor. Y eh, después a ella se le vino una hemorragia y fue cuando pues, pedimos que le hicieran estudios porque pues no era normal de que ella estuviera con dolores y que se le haya venido esa hemorragia y pues este fue cuando ya le detectaron el cáncer pero ya era demasiado tarde. ¿Le llevaron a, a otro municipio también nos decía? Nos este, le man, mandaron solicitud para el hospital regional de León pero pues ya de ahí nos dijeron que ya no había nada que hacer, que ya era muy avanzado. Sí, ¿Cuántos años tiene tu mamá? 45. Oye, pero nosotros platicábamos con ella, si no mal recuerdo, hace aproximadamente dos semanas que estuvimos aquí de visita, porque en lo particular aquí a un costado es la casa donde vivía la familia Luna Luna. Eh, en este sitio, pues bueno... Vive la mamá de Nancy, quien ella nos comentaba la situación en la que vivía esta familia Luna Luna, los niños, este Antonio Luna, quien refería a que Antonio Luna pues eh, se la pasaba aquí jugando con ellos y en una entrevista pues ella todavía la veíamos pues en, en, dentro de lo que cabe, dentro de sus enfermedades todavía la veíamos bien, porque ella se acercó con nosotros caminando, nos platicó la situación. Eso fue hace aproximadamente dos semanas, pero ahora qué fue lo que pasó? Hace ocho días que ella decayó mucho, este, ya no se para de la cama, ella uno tiene que estarla cambiando de pañal en la cama y pues ahorita ya van de antier se empezó a sedar porque los dolores ya son fuertísimos. Oye, y no han podido llevarla al médico. No, no contamos con los recursos para llevarla a otro médico. O más o menos cuánto les piden o, o en la última ocasión cuánto fue lo que se gastaron este la verdad eh, ya no pues no ya no buscamos más doctores por lo mismo que pues no tenemos los recursos para llevarla a algún otro médico ¿Qué, qué es lo que te dice tu mamá ahorita y ya van varios días que ella ya, ya no habla con nosotros sí. bueno pues ahí está ojalá que pues sin aprovecharse del dolor de la gente, simple y sencillamente es con la finalidad de apoyarlos. Ahí está el, lo que cuenta y lo que platica esta Nancy, ojalá que alguien de buen corazón los pueda apoyar, ya sea económicamente o con algunos productos o medicinas que la mamá de Nancy está solicitando y está requiriendo para poder seguir pues, con vida. Lamentablemente esto sí ya es un asunto de vida o muerte, ojalá que este mensaje y a todas aquellas esas personas que son de buen corazón y que tratan de apoyar a la gente que más lo necesita Nancy, tu mensaje para ellos. Pues les agradezco de todo corazón a, la, a las personas que pues, nos han estado apoyando y muchas gracias a todos. 
para el Sistema de Noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Juan Alarcón. Ah.